ውዴትም ቢጥቃል የዮንጌላ ገልግሎት ታዳሚያን በእያላችሁበት የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ በዚህ የትምብትቃል የዮንጌላ ገልግሎት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ፕሮግራማችን የትምብተ ዳንኤልን መጽሐፍ ያጠና እንገኛለን ላለፉት ስምንት ተከታታይ ክፍሎች ይህንን መጽሐፍ ምራፍ በመራፍ እየተመለከተ ነው ነበረ አሁን ደግሞ በዚህኛው ክፍል በትምርት 9 ምዕራፍ 8 ከመጽሐፉ የምንመለከት ይሆናል የትምርታችን ራስ ከብክለት ወደ መንጻት የሚል ሲሆን የጌታ መንፈስ የቃሉን ፍቺ ብርሃን ዲያብራልን ጸሎት በማድረግ እንጀምራለን እንጸልይ እግዚአብሔር አባታችን ሆይ እና መሰግነሃለን አንተ በቃል አማካኝነት ወደ ሁለት ሁሉ ልትመራን ለኛ ያለን ሐሳብና እቅድ ፈቃድ እንድናውቅም ደግሞ ብራናን ለታበራለን ስለወደድክ ተመስገን በዚህም በቃል አማካኝነት ወደ ሁለት ሁሉ እንድትመራን ወነትን ታውቃላችሁ ወነትም ነጻ ያወጣችኋል እንዳልከው ይህ ያንተ ቃል የሚሰጠው ነጻነት እንድታለማመደን በእውነትም ደግሞ እንድትመራን እንጸልያለን ስለሰማህን ተመስገን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን እንግዲህ በዚህ በዘጠነኛው ትምርታችን የመጽሐፉን ስምንተኛ ምዕራፍ የምንመለከት ይሆናል ይህ ስምንተኛ ምዕራፍ ቀደም ብለን ካጠና ነው ከምዕራፍ 7 ጋር ተጓዳይ ነው ምዕራፍ 7 እና ምዕራፍ 8 ተጓዳይ ምዕራፎች ሲሆኑ አንዱ ሌላውን ለማብራራት ይጠቅማል ስለዚህ ምን አልባት የቀደመው ጥናት ያመለጣችሁ ብትኖሩ ወደዛ ሄዳችሁ በዚህ በፌስቡክ ገጻችን ላይ እንድትመለከቱ እንድታዩት እንድታጠኑት እናደፋፍራችኋለን ምዕራፍ 7 ላይ ከባህር ስለወጡ አራዊት የሚያወራውን ተመልክተን ነበር ምዕራፍ 8 ደግሞ እነዚህን አራዊት በተለይ የሚወክሏቸውን መንግስታት ስማቸውን በመግለጽ በግልጽ በማስቀመጥ ያወሳል አውራው በግ በማለት በዚህ ቦታ የሚገልጠው የሜዶንና የፋርስን መንግስት እንደሚወክል ቁጥር 20 ላይ በራዩ ፍቺ ላይ ቀርቦና ገኛለን እንደዚሁም ደግሞ ጠግራም ወይም አውራው ፍየል ደግሞ የግሪክን መንግስት እንደሚወክል ተገልጧል ስለዚህ በዚህ ምራፍ ላይ እነዚህ መንግስታት በመራፍ 7 ላይ ነዛራዊት መንግስታት እንደሚያመለክቱ ተገልጧል ግን በመራፍ 8 ላይ ደግሞ የበለጠ ገለጻው ግልጥ ይሆነልን ይሄዳል እነዚህ መንግስታት እነማናቸው እነዚህ አውሬዎች የሚወክሏቸው መንግስታት እነማናቸው የሚለው ሁሉ የተገለጠበትን ሁኔታ እንመለከታለን ባቢሎን አልተጠቀሰም እዚህ ላይ እናልባት ከመራፍ 7 ጋር ስናነጻጽረው የምናየው አንድ ልዩነት ይሄ ነው ምራፍ 7 ላይ ከአንበሳው ይጀምራል አንበሳው የሚያመላክተው የባቢሎን መንግስት እንደሆነ አይተናል በዚህ ቦታ ላይ ግን ባቢሎን አልተገለጠም በመጀመሪያ የተነሳው አውራበክ ከሜዶንና ከፋርስ መንግስት የሚጀምር ነው ስለዚህ ባቢሎን አልተወሳ ማለት ነው ይህ ደግሞ ያልተጠቀሰበት ምክንያት ባቢሎን ወደ ውድቀት ያመራች ስለነበር እንደሆነ ለናስብ እንችላለን በልሻጸር በነገሰበት በሶስተኛ አመት እንደዚህ ያለ ይናገራል ራዩን የተቀበለበትን ግዜ ዳንኤል እና በዚህ በበልሻጸር የንግስ ዘመን ባቢሎን ወደ ታች ያዘቀዘቀች መጨረሻም ደግሞ ወደ መቃብሮ ያወረደችበት ሁኔታ አጥንተናል ከታሪክ እንደዚሁም በዚህ በስምንተኛው ምዕራፍ በቀደመው ሰባተኛ ምዕራፍ ላይ የቀረበው አራተኛው አውሪ ያውሬው አንድ ክፍል በነበረው በትንሹ ቀንድ ብቻ ተወከሎ እንደቀረበ ልብን እንላለን እንግዲህ እነዚህ ናቸው በዋናነት የምናያቸው ልዩነቶች ከዚህ በተጨማሪ በሁለቱ ምዕራፎች መካከል ሌሎች ሁለት ዋና ልዩነቶች እንዳሉም ልብን እንላለን ምንም እንኳን መመሳሰላቸውን ያያየንም ቢሆን እነዚህም ምዕራፍ 8 የቤተ መቅደሱ በመድር ላይ በዘጻት መጽሐፍ በመናጠናበት ጊዜ እግዚአብሔር ከመካከላችሁ አድር ዘንድ መቅደሱን ስሩልኝ ብሎ በመጀመሪያ አዞ እንዲሰራ ያደረገው ነው የቤተ መቅደስ ስርዓት በመናጠናበት ጊዜ ከዛ የቤተ መቅደስ ቋንቋ ጋር በብዛት የሚመሳሰሉ ሐሳቦችን እዚህ ጋር እናያለን እንደዚሁም በቤተ መቅደሱ ላይ ደግሞ አጽኖት እንደሚሰጥ ይህ ምራፍ 8 ግልጥ ነው ስለዚህ በዳንኤል 8 ላይ የተጠቀሱት ነገሮች ሁሉ ከቤተ መቅደሱ አገልግሎት ጋር የተቆራኙ ናቸው እንደዚሁም የሰማያዊውን ፍጡራንም ንግግር በመንመለከትበት ጊዜ ፍቹን የሰጡትን በዚህ በቤተ መቅደሱ ላይ ያተኮረ እንደነበር ንግግራቸው እናያለን ማለት ነው እንግዲህ ምራፍ 8 ዳንኤል በአራት ዋና ክፍሎች ከፍለልና ይሆን ይችላል አራቱን ነፋሳት የሚወክልን ሐሳብ 
በዳንኤል ምራፍ 8 ከቁጥር 1 እስከ 8 እንደዚሁ ከ15 እስከ 2 ላይ ማየት እንችላለን ከዛ በኋላ ደግሞ ከነዚህም መካከል አንዱ የተባለለትን ትንሹን ቀንድ ደግሞ እንመለከታለን የወጣውን ከነዚህ መካከል አንዱ እንዴት እንደወጣ በቤተ መቅደሱ ላይ ደግሞ ስለደረሰም ጥቃት እናጠናለን በመጨረሻ ይህ ቤተ መቅደስ ከደረሰበት ጥቃት እንዴት እንደነጻ ደግሞ የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። እነዚህን አራት ክፍሎች ወደ ውስጥ ዘርዘር አድርገን እናጠናቸዋለን። እንግዲህ ካራቱ ነፋሳት እንጀምር። በዳንኤል ምዕራፍ 8 ላይ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናጠና ዳንኤል በራአይ እግዚአብሔር የሰጠውን መልእክት በሚመለከትበት ጊዜ እንደዚህ ይላል በራአዩም አየው ባየውም ጊዜ በኤላው ራጃ ባለው በሱሳ ግንብ ነበርኩ ይላል በራአዩም አየው በኡባል ወንዝም አጠገብ ነበርኩ አይኖቼን አንስቼ አየው እነሆም ሁለት ቀንዶች የነበሩት አንድ አውራ በግ በወንዙ ፊት ቆሞ ነበረ ሁለቱም ቀንዶቹ ከፍ ከፍ ይሉ ነበረ አንዱ ግን ከሁለተኛው ከፍ ያለ ነበር ታላቁም ወደ ኋላው ወጥቶ ነበር ይላል አውራውም በግ ወደ መራብ ወደ ሰሜን ወደ ደቡብ በቀንዱም ሲጎሽም አየው አራዊትም ሙሉ ይቋቋሙት ዘንድ አልቻሉም ከጁም የሚያድነን አልነበረም እንደፈቃዱም አደረገ ራሱንም ታላቅ አደረገ ይላል እንግዲህ በዚህ ቦታ እንደምንመለከተው ሁለት ቀንዶች ነበሩት ከሁለት ቀንዶቹ ይህ አውሬ አንዱ ከፍ ያለ እንደነበር ይገልጣል በተለይ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በአውራ ፍየል እና በአውራ በግ ባንድነት የተጠቀሱበትን ቦታ ደግሞ በመንመለከትበት ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ ሁለት ቦታዎች ላይ ብቻ ነው እነዚህ ሁለቱ አንድ ላይ የቀረቡት አውራ ፍየልና አውራ በግ ይሄውም በቤተ መቅደሱ ምርቃት ላይ በዘሁልቁ ምራፍ 7 ላይ በተጻፈልን ላይ ሲሆን እንደዚሁም ደግሞ በዘለዋውያን 16 ላይ በስሬት ቀን ስርዓት ላይ እንደሆነ እንመለከታልና አውራው በግ ከፍየሉ በፊት ይታረድ እንደነበር በዛ ቦታ ላይ እናያለን በዚህም ቦታ እንደምንመለከተው መጀመሪያ አውራው በግ ይመጣል ከዛ በኋላ አውራው ፍየል ነው የሚከተለውና የነዚህ ሁለቱን ሰዓት መጠቀስ በቤተ መቅደሱ ውስጥ በአመት አንድ ይከናወን የነበረውን የስራይት ቀንና ያንንም ትይንት ወደ አይምሮ የሚያመጣ እንደነበር ልብ እንላለን በዚህ ምራፍ ውስጥ የሚገኘው ፍርድ በዳንኤል 7 ከ9 እስከ 10 ላይ ከተጠቀሰውም ጋር ተመሳሳይነት እንዳለው በቅድሚያ ያለናስተው ሊገባል እንግዲህ በመጀመሪያ ምናየው በእነዚህ በሁለቱ ባውራው በግና ባውራው ፍየል መካከለ ያለውን ጸብ ነው ግን ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የሚመጣው የቤተ መቅደሱ መርከስ እና የቤተ መቅደሱ መንጻት ይህንን የስራይትን ቀን እነዚህን በጉንና ፍየሉን በስራት ውስጥ ያካተተውን የስራይትን ቀን ወደ አይምሮአችን የሚያመጣ እንደሆነ ልብ እንላለን ማለት ነው እንግዲህ እስቲ አንድ ባንድ እንመለከታቸው በዚህ ራይ ላይ የንስሳቱን ቅስቀሳ ካራት አጣጫዎች ካራቱ አጣጫዎች አንጻር እንደቀረበ እናያለን በመጀመሪያ በቁጥር 4 ላይ ያየ ነው እንግዲህ አውራ በግ የሜዶ ፋርስን መንግስት የሚወክል እንደሆነ እናያለን በዛ ቦታ ላይ እንደተገለጸልን አንደኛው ቀንድ ከሁለቱ ቀንዶች ከነበሩት ሁለት ቀንዶች መካከል አንደኛው ቀንድ ከሌላኛው የሚበልጥ ነው ይሄ ደግሞ ባለፈውም ጥናታችን አይተናዋል ሜዶና ፋርስ በጥምረት የመጡ መንግስታት ቢሆኑ አንድ መንግስት መስርተው ነገር ግን ከሁለቱ አንደኛው ኃያል እንደነበር የፋርስ መንግስት ኃያል እንደነበር አይተናል ይህንን እንግዲህ በዚህኛው ምሳሌ ላይ ተጠቁሞ እናያለን ከዛ በኋላ እንግዲህ መጣ ከመጣ በኋላ በተለያየ አቅጣጫ እንደሄደ ወደ ሰሜን እንደሄደ ወደ ምራብ እንደሄደ ወደ ደቡብ እንደሄደ ይገልጥልናል እንግዲህ ይሄም ያሳየው ምንድነው ከመስራቅ እንደመጣ ነው ከነዚህ ካራቱ አቅጣጫዎች በዚህ ላይ ጎሎ የምናየው ከመስራቅ የሚለው ሲሆን ምስራቅ የጎደለበት ምክንያት ደግሞ አመጣጡ ከመስራቅ እንደሆነ እናያለን ከመስራቅ ተነስቶ ወደ ምራብ ወደ ሰሜን ወደ ደቡብ ግዛቱን እንዳሰፋ የበለጠ እንደተስፋፋ ታሪክ ያሳየናል ባንጻሩ ደግሞ ግሪክ በዛ በጠጉራሙ ወይም ደግሞ ባውራው ፍየል የተሰየመው ደግሞ በቁጥር 5 ላይ ሄደን በመናነብበት ጊዜ መጽሐፍ ቅዱሳችንን በዳንኤል ምዕራፍ 8 ቁጥር 5 ላይ እኔም ስመለከት እነሆ ከመራብ ወገን አንድ አውራ ፍየል በመድር ሁሉ ፊት ላይ ወጣ ምድርንም አልነካም ለፍየሉም ባይኖቹ መካከል አንድ ታላቅ ቀንድ ነበረው ይላል እዚህ ጋር ደግሞ እንደምንመለከተው ይህ ፍየል ደግሞ ይመጣው ከመራብ እንደሆነ በግልጽ ተቀምጧል ከመራብ የመጣ ኃይል ደግሞ እንደገና አንድ ጎልቶ የወጣ ቀንድ የነበረው አንድ ኃያል መሪ ይዞ የተነሳ ደግሞ የታሪክን መጽሐፍት ስናገላበት የምናገኘው የዚህ ትንቢት ፍጻሜ የግሪክ መንግስት እንደሆነ እናያለን 
ያን ብቻ አይደለም እንደገና ደሞ ቀጥለን በመናነብበት ጊዜ እሱ ሁለትም ቀንድ ወዳለው በወንዙ ፊት ቆሞ ወዳ ይሁት አውራ በግ መጣ ይላል በኃይሉም ቁጣ ፈጥኖ ወደ እርሱ ሮጠ ወደ አውራውም በግ ሲቀርባ ይሁት እርሱም ተመረረበት ይላል አውራውንም በግ መጣ ሁለቱንም ቀንዶቹም ሰበረ አውራውም በግ ሊቋቋመ ኃይላል ነበረው እርሱም በመድር ላይ ጥሎ ረገጠው ከዛም አውራውንም በግ በጁ ያድነው ዘንድ የሚችል አልነበረም አውራውም ፍየል ለራሱን እጅክ ታላቅ አደረገ በበረታም ጊዜ ታላቁ ቀንዱ ተሰበረ እንግዲህ በግልጽ እንደምናየው ይህ የግሪክ መንግስት መጥቶ የሜዶ ፋልስን መንግስት እንዳሰገደ እንደገረሰሰ ኃያል ሆኖ እንደበረታ እናያለን ግን በበረታ ጊዜ በሚያሳዝኑ ኔታ ያ ቀንድ እንደተሰበረ ይናገራል በበረታም ጊዜ ቀንዱ ተሰበረ ወደ አራቱም የሰማይ ነፋሳት የሚመለከቱ አራት ቀንዶች ከበታቹ ወጡ ይላል እንግዲህ ያ አንዱ ዋናው ቀንድ የግሪክን ታሪክ ስናጠና ግሪክን ይዞ የተነሳው የታላቁ ስክንደር ወይም አሌክሳንደር ዘ ግሬት የሚባለው መገለጫ እንደሆነ እንረዳለን ከዛ እሱ ያንን ጥቃት አድርሶ የግሪክን መንግስት በሰፊው በተለያዩ አቅጣጫዎች ካቋቋመ በኋላ ግን በሚያሳዝኑ ሁኔታ እሱ ደሞ ባጭር እንደተቀጨ እንደተሰበረና ያለን ግን ከሱ በኋላ ደሞ አሁንም የግሪክን ታሪክ ስናጠና አራት ቀንዶች እንደበቀሉ በአራት አቅጣጫዎች የመንግስት እንደተስፋፋ አራት የግሪክ ጄነራሎች በመቀጠል በአራቱ አቅጣጫ ያለውን የግሪክን ግዛት እንደተከፋፈሉት እንመለከታለን ማለት ነው እንግዲህ ፋርስ ባሁኑ ዘመን ኢራን ከመስራቅ ወደ መራብ ወደ አውሮፓ ግዛቱን አስፍቶ ነበር ታላቁ ስክንደር ደግሞ ከመራብ ከግሪክ መጥቶ የተለያየ አቅጣጫዎችን ይዞ እንደነበር እናያለን ስክንደር ሲሞት ደግሞ ታላቁ ስክንደር ሲሞት ጄነራሎቹ ወደ አራቱ አቅጣጫዎች እንደተበተኑ እንመለከታለን እንግዲህ ከዚህ በኋላ ነው ቀጥሎ ያለውን ክፍል በመናነብበት ጊዜ እዚህ ላይ በደንብ ለናስተው ሊገባል ምን ይላል ወደ አራቱም የሰማይ ነፋሳት የሚመለከቱ አራት ቀንዶች ከበታች ወጡ ይለና ከነርሱ ካንደኛው አንድ ታናሽ ቀንድ ወጣ ይለናል ቁጥር 8 ላይ እንግዲህ ልብ በሉ በዚህ ቦታ ላይ ቁጥር 8 እና 9 አገናኝ ተንስና ጠና የትንሹ ቀንድ አመጣጥን በተመለከተ በአንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉሞች ላይ ግልጽ የሆነ ነገርን አንመለከት ለምሳሌ አንዳንዱ ትርጉም ትንሹ ቀንድ ካራቱ ቀንዶች መካከል ይወጣ እንደሆነ አድርጎ የቀረበበት ነው ኔታ በዚህ ላይ እናያለን በተለይ ይሄኛውን የጠቆምኩት ያለውን ትርጉም سنመለከት አዲስ ወደበኛ ትርጉም የተባለው ምንድነው የሚለው በቦታው ወደ አራቱ ሰማይ ነፋሳት የሚያመለክቱ አራት ታላላቅ ቀንዶች በቀሉ ይላል ቁጥር 8 ላይ ያ ዋን ነው ትልቁ ቀንድ ከተሰበረ በኋላ ከነዚህም ቀንዶች መካከል በአንዱ ላይ አንድ ሌላ ትንሽ ቀንድ በቀለ ይላል ስለዚህ ይሄንን ትርጉም የሚያነብሰው እንግዲህ ምንድነው የሚያስበው አዎ ከዛ ፍየል ባይኖቹ መካከል የነበረው ያ ኃይለኛው አንዱ ቀንድ ከተሰበረ በኋላ አራት ቀንዶች ወጣዋል ካራቱ ቀንዶች መካከል ደግሞ ከአንዱ ምክንያቱም እዚህ ጋር የተቀመጠው ትርጉም እንደዛ ነው የሚለው ከነዚህ ቀንዶች መካከል በአንዱ ላይ አንድ ሌላ ትንሽ ቀንድ ደግሞ በቀለ ይላል ስለዚህ ካራቱ ቀንዶች ካራቱ የግሪክ ጄነራሎች መካከል ወይም ካራቱ የግሪክ መንግስት አከፋፈሎች መካከል ከአንዱ ሌላ ኃይል እንደተነሳ የዛ የግሪክ መንግስት ቅጥያ እንደሆነ ነው እንግዲህ ሌላው የትንሹ ቀንድ መምጣት በዚህ ቦታ ላይ የተገለጠው ይሄ አንደኛው ያተረጓጎም መንገድ ነው ሌላኛው እንደሞ ትርጉም ስናነብ ወይ ካንዲሱ መደበኛ ትርጉም ውስጥ ያሉትን የ62 የሚባለውን ቀደም ያለውን ትርጉም በአማርኛችን በመናነብበት ጊዜ እንደዚህ ይላል አውራውን ፍየል ራሱን እጅግ ታላቅ አደረገ ይለና ቁጥር 8 ላይ በበረታም ጊዜ ታላቁ ቀንዱ ተሰበረ ወደ አራቱም የሰማይ ነፋሳት የሚያመለክቱ አራት ቀንዶች ከበታች ወጡ ይላል ከነርሱም ከአንደኛው አንድ ታናሽ ቀንድ ወጣ ይላል እዚህ ቦታ ላይ ደግሞ ከነርሱ ከአንደኛው አለንጂ ከነዚህ መካከል ካንዱ አለንጂ እነዚህ ቀንዶቹ ይሆኑ ወይም ደግሞ አራቱ ነፋሳት ይሆኑ ግልጽ ሆኖ አልተቀመጠ በዚህ ቦታ ላይ ወደ ደቡብም ወደ ምስራቅም ወደ መልካሚቱ ምድር እጅ ከፋለ ብሎ ያስቀምጣል እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ ያለውን ያተረጓጎም ችግር በተመለከተ ትንሽ ወደ መጀመሪያው መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ጻፈበት ወደ ብራይስት ቋንቋ ሄዶ በማየት የተሻለ ግልጽ የሆነ ነገር ማየት ይቻላል ማለት ነው እንግዲህ 
እንደዚህኛው ያስቸግረም እንደ ትርጉሙ እንደምናየው እንዴት ነው ይሄን እናቀው ካለ እንግዲህ አሁን ትልቁ ችግር የመጣው ሁለቱም ላይ ከእነዚህ የሚለው ነው ከእነርሱ ካንደኛው ከእነዚህ ካንደኛው ከእትኞቹ ምክንያቱም ቁጥር 9 ላይ ከእነዚህ ካንደኛው ሲል ከእነርሱ ካንደኛው ሲል ከእትኞቹ ቁጥር 8 ላይ ሁለት ነገሮች ተጠቅሰዋል አንደኛ አራት ነፋሳት ናቸው ሁለተኛ ደግሞ አራት ቀንዶች ናቸው ስለዚህ ቁጥር 8 ላይ ሁለት ሐሳብ አለ ማለት ነው እዚህ ላይ በደም ለናስተው ለሚገባ ቁጥር 8 ላይ ያ አንዱ ቀንድ ከተሰበረ በኋላ ወደ አራቱ አቅጣጫዎች የነፋስ አቅጣጫዎች ያመሩ አራት ቀንዶች እንደተነሱ ይናገራል ስለዚህ ሁለት ነገሮች አሉ ቁጥር 8 ላይ አራት ነፋሳት ያራቱ ነፋሳት አቅጣጫዎች አንደኛው ነው ሁለተኛ ደግሞ አራት ቀንዶች አሉ ይሄ ደግሞ ሁለተኛው ነው ስለዚህ ይሄ ትንሹ ቀንድ የመጣው ከሁለት አንዱ ነው ማለት ነው ወይ ከነዚህ ከአራቱ ቀንዶች ካንዱ ነው አለ በለዚህ ደግሞ ከነዚህ ከአራቱ የነፋስ አቅጣጫዎች ካንዱ አቅጣጫ ነው የመጣው ማለት ነው ስለዚህ ያን እንዴት ነው ምናቀው ከነዚህ መካከል ካንዱ ሲለን ቁጥር 9 ላይ ከእትኞቹ መካከል ከአራቱ ቀንዶች ወይስ ደግሞ ከአራቱ ነፋሳት ያንን ለማየት በዕብራይስ ጡ በተለያየ አንዳንዳቸው ጾታ ስላላቸው የጾታቸውን ተዛማጅነት ማየቱ በጣም ይጠቅማናል ቀንድ የሚለውን سنመለከት በዕብራይስ የሴት ጾታ ነው ያለው ከዛ ደግሞ ነፋሳት የሚለውን سنመለከት እሱም የሴት ጾታ ነው ያለው ስለዚህ በዚህ ደረጃ ላይ ከገደብ ነው ሁለቱም ማማራጭ ትርጉሞች ሊሆኑ ይችላሉ ለነደ ይችላል ወይ ካራቱ ቀንዶች አለያም ደግሞ ካራቱ ነፋሳት ሁለቱም የሴት ጾታ ስላላቸው ይሁን እንጂ ሰማይ የሚለው እነዚህ ነፋሳት የነፈሱበት አራቱ የሰማይ ነፋሳት የሚለው ከነፋስ በላይ ያለው ሰማያት ግን የወንድ ጾታ ያላቸውና ያለውና በብዙ ቁጥር የቀረበ እንደሆነ ነው ያለው ስለዚህ እንግዲህ ከነዚህ ከአራቱ በሚልበት ጊዜ ከነዚህም ቀንዶች ተብሎ ይተረጎመው ማለት ነው ከነርሱም ከአንደኛው ተብሎ ደሙ በግልጽ የተቀመጠው ከነርሱም ከአንደኛው ሲል አንድ የሚለው ቃል አንድ የሚለው ቃል ከነርሱም ከአንደኛው ሲል አንድ የሚለው ቃል ደሙ የጽህት ጾታ እንዳለው ልብ እንላለ ነገር ግን ከነዚ የሚለው ደግሞ ቃል ማህም የሚለው በዕብራይስ የወንድ ጾታ ይዞ ይቀርባል ማለት ነው ስለዚህ አሁን አንድ ላይ እናደርጋቸው እነዚህ ምንም እንኳን ቀንድ የሚለውና ነፋስ የሚለው ቃል ሁለቱም የጽህት ጾታ ያላቸውና አንድ ከሚለው ጋር በጾታ መስማማት የሚችሉም ቢሆን ከነዚህ የሚለው መግለጫ ግን የተባአትን ጾታ ወይም የወንድን ጾታን የሚጠቁም እንደመሆኑ ያንስታይ ወይ ሜሴጅ ጾታ ካለው ከቀንዶቹ ጋር ሳይሆን የተባአት ጾታ ካለው ከነፋሱ ከመጡት ከሰማይ ጋር አብሮ የሚሄድ እንደሆነ እናያለን በዚህ በሰላይ መግለጫ እንደመለከተው የበለጠ እንዲገባል እንግዲህ ለበበሉ አውሮአና ያያየን ያለነው ምንድነው ከነዚህ መካከል ካንዱ የሚለው ከእትኞቹ መካከል ካራቱ ነፋሳት ወይስ ካራቱ ቀንዶች የሚለው ነው ያያየን ያለነው እንግዲህ ካራቱ ቀንዶች የምናደርገው ከሆነ አራቱ ቀንዶች ሴት ብቻ ተጾታ ነው ያላችሁ ነገር ግን እዚህ ጋር سنመለከት ይሄ ከነዚህ መካከል አንዱ የሚለው ሁለቱንም ጾታ ያዘ ነው የወንድንም እነዚህ የሚለው ወይወንድን ጾታ ያዘ ነው አንዱ ደግሞ የሚለው የሴትን ጾታ ያዘ ነው ልክ በተመሳሳይው ደግሞ ከላይ ቁጥር 8 ላይ በመንመለከትበት ጊዜ ወደ አራቱም የሰማይ ነፋሳት የሚለው ወደ አራቱም የሰማይ ነፋሳት የሚለውን ሐሳብ ደግሞ سنመለከት ይሄ አራቱ ነፋሳት የሚለው የሴት ጾታን የሚያመለክት ሲሆን ግን ሰማይ የሚለው ደግሞ የወንድ ጾታን የሚያመለክት ነው ስለዚህ እንግዲህ ልብ በሉ ከነዚህ መካከል የሚለው ወንድና ብዙ ቁጥር ያለው ነው ከእትኛው ጋር ይዛመዳል ከሰማይ ከሚለው ጋር አንዱ ደግሞ የሚለው የሴት ጾታ ነው ያዘ ነው ከአራቱ ነፋሳት ጋር ይዛመዳል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን የጾታ መዛመድ በመንመለከትበት ጊዜ ያለ ምንም ጥረጥር የመጀመሪያውን ቋንቋ በደንብ سنመለከት እነዚህ አራት ነፋሳት ናቸው ከነዚህ ከአራቱ ነፋሳት መካከል ከአንዱ ነው ትንሹ ቀንድ ይወጣው እንጂ ከአራቱ ቀንዶች መካከል ካንዱ አይደለም ምክንያቱም ከነዚህ የሚለው መግለጫ ወንድ ጾታን የሚያሳይ ነው እንጂ ቀንዶቹን ሴት በሴት ጾታ ይቀርቡትን 
የሚያሳይ አይደለም እና ይሄንን ትንሽ ጊዜ ወስደን ወደ ዝርዝሩ የተመለከትንበት ምክንያት ወሳኝ ስለሆነ ነው ምክንያቱም ይሄንን ካላስተዋልን በስተቀር ትንሹን ቀንድ የነዚ የአራቱ የግሪክ መንግስታት ወይም ደግሞ ከአራቱ የግሪክ መንግስታት መካከል ካንዱ የመጣ ድርገን እንድናስብ ስለሚመራ ነው ያ ግን አይደለም በደም ባርገን ቋንቋን سنመለከት ያንድ አለሆነ በግልጽ እንረዳለን እንግዲህ ያውስ ከነዚህ መካከል አንዱ ሲል ካራቱ ነፋሳት ካንዱ አቅጣጫ የመጣው ይሄን ትንሽ ቀንድ ያሳየናልና ይህ ትንሹ ቀንድ ደግሞ የተወከለው ኃይል በዳንኤል ምራፍ 7 ላይ ከሚገኘው አራተኛው አውሬ ጋር አንድ እንደሆነ እንመለከታለን ስለዚህ ያ ትንሽ ቀን የነዛ ያራቱ ቀንዶች ቅጥ ያሳየው ራሱን የቻለ ኃይል ራሱን የቻለ ቀጥሎ የመጣ መንግስት ካራቱ አቅጣጫዎች ካንደኛው አቅጣጫ የመጣ እንደሆነ እንመለከታለን በቦታው ወደ አራቱ የሰማይ ነፋሳት የሚያመለክቱ አራት ቀንዶች በቀሉ ይላል ይሄኛው የተሳሳተ ትርጉም እንደሆነ አይተናል ከነዚህም ቀንዶች መካከል አንድ ባንዱ ላይ በቀለ የሚለው ተክል አይደለም ይልቁንም ግን ከነዚህ ካራቱ አቅጣጫዎች ካንዱ መጣ የሚለው ነው ትክክል ከዚያስ ካንዱ አቅጣጫ ከመጣ በኋላ ወዴት ወዴት ሄደ ይላል ወደ ደቡ ወደ ምስራቅ እንደዚሁም ደግሞ ወደ መልካሚቱ ምድር በኃይል አደገ ይላል ወደ ሌሎች ከመጣበት አቅጣጫው ውጭ ይወዳሉት ሌሎች አቅጣጫዎች እንዳደገ እንመለከታለን እንግዲህ ይህ ቀንድ የመጣው ከስክንድር በኋላ ከተነሱት ከአራቱ ቀንዶች መንግስታት መካከል ሳይሆን ከርሱ በኋላ በዳንኤል ምራፍ 8 ቁጥር 22 እና 23 ላይ ደም በመናነብበት ጊዜ እንደምናየው ከአራቱ ነፋሳት መካከል ከመራብ አቅጣጫ ከነፈሰው ንፋስ ወይም ደግሞ ከዛ አቅጣጫ የመጣ እንደሆነ እንመለከታለን ማለት ነው ምራፍ 8 ቁጥር 22 ላይ በመንመለከትበት ጊዜ እርሱም በተሰበረ ጊዜ በርሱ ፋንታ አራቱ ተነሱ ከእንዲሁም ከወገኑ አራት መንግስታት ይነሳሉ ነገር ግን በኃይል አይተካከሉትም ይላል በመንግስታቸው መጨረሻ ኃጢያታቸው በተሞላች ጊዜ እንቆቅልሽን የሚያስተውል ጨካይ ንጉስ ይነሳ የነሱ ጊዜ ካለፈ በኋላ ብሎ በኋላ በግልጽ አስቀምጦታል ና ያ ካለፈ በኋላ ነው እንግዲህ የሚመጣ የሮም መንግስት የተወሳው በዚህ ቦታ ላይ የሮም መንግስት የተነሳው በዚያ ጊዜ ነበር መላው የግሪክን መንግስት እንደተቆጣጠረ እንመለከታለን እንግዲህ ከዛም የሆነው ነገር በታሪክ በመንመለከትበት ጊዜ የሮም መንግስት ወደ ሃይማኖታዊ አገዛዝ ያሳየውን መለወጥ በዳንኤል ምራፍ 7 ላይ በትንሹ ቀንድ ከተወከለው ጋር ይመሳሰላል ማለት ነው እንግዲህ አሁን ቀጥለን እንመናየው ምንድነው በሁለቱ ቀንዶች ማለት በምራፍ 7 እና በራፍ 8 ላይ ሁለቱም ቦታ ላይ ትንሹ ቀንድ ትንሹ ቀንድ የሚል ሐሳብ እናገኛለንና በእነዚህ በሁለት ትንሽ ቀንዶች መካከለ ያለውን መመሳሰልን መልከት ምራፍ 7 እነዚህን ጊዜ ወስዳችሁ ጥቅሶቹን አንድ በአንድ በተያያቸው በዚህ ቦታ ላይ በማጠቃለያ መልክ ይቀርባሉ በዝርዝር ማጥናት ይችላልላችሁ ትንሹ ቀንድ በምራፍ 7 ም በምራፍ 8 ም በትንሽነት እንደሚጀምር ይገልጣል ከዛ በመቀጠል ግን ምራፍ 7 እና 8 ላይ ሆነ ምናየው ትንሽ ሆኖ አይቀርም ይያደገ ይሄዳል ካደገ በኋላ ደግሞ እንደሚያሳደደ አሳዳጅ ኃይል እንደሆነ እንደሚሳደብ ደግሞ ያምላክን ህዝብ እንደሚያጠቃ ትንቢታዊ ጊዜ እንደተመደበለት እስከ መጨረሻ ጊዜ ደግሞ እንደሚዘልቅ በእግዚአብሔርም ደግሞ እንደሚደመሰስ በሁለቱም ምራፎች ይቀርበውን አነጻጽረልና እንችላለን እንግዲህ እነዚህ ሁሉ መመሳሰሎች በሁለቱ ምራፎች ይቀርቡት አንድን ኃይል ያመለከቱ እንዳሉ የሚያሳይ ነው እንግዲህ የሚገርመው ነገር በዚህ ምራፍ 8 ላይ ምን መለከተው ይህ ትንሹ ቀንድ ይህ ኃይል ጥቃቱን በመድር ዙሪያ ብቻ ሳይሆን ከሰማይ ሰራዊት አለቃ ጋር ስኪተካከል ድረስ ራሱን ከፍ ከፍ እንዳደረገ የልዑሉንም የዘውትር መስዋዕት እንደወሰደበት የመቅደሱንም ስፍራ እንዳረከሰ ተጽፎልናል በቁጥር 11 ላይ ይህ እንግዲህ አስቀድመን በመራፍ 7 ላይ እንዳየ ነው የሮምን ከአረማዊ አገዛዝ ወደ ጳጳሳዊ አገዛዝ በመተላለፍ በሃይማኖት ስልጣን ነገሮችን እንዴት በዚህ መልኩ እንደቀየሩት የሚያሳየን የታሪካዊ ፍጻሜ ያገኘ ትንቢት ነው ሮም የኢየሱስን ወይም በዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ሰራዊት አለቀ የተባለውን ወይም ሉዑሉን ለታጠቃ እንደሞከረች እና ያለን 
ገና ካረማው ዩሮም ጀምሮ ከዛ በመቀጠል ግን መስዋዕቱን ለማቋረጥና በኢየሩሳሌም ያለውን ደሞ መቅደስ ለማጥፋትም ጥቃት እንዳደረሰች እንመለከታለን ይሁን እንጂ በዚህ ምራፍ ላይ ያሉት ክስተቶች እስከ መጨረሻ ዘመን የሚደርሱ ናቸው የሚለውን ልብ በሉ ቁጥር 17 እና ቁጥር 18 ላይ ምንም እንኳን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመድር ላይ በመጣ ጊዜ በሮም መንግስት ቢሳደድም ነገር ግን በዚህ ቦታ ላይ ደግሞ ያለው ጥቃት በዛ ጊዜ ብቻ የሆነውን የሚዳስስ አይደለም እስከ መጨረሻ ዘመን የሚዘልቅ ነው ይላል ስለዚህ ካራተኛው አውሬ ቀጥሎ የተነሳ ሌላ አይደለምና ነዚህን ድርጊቶች መጠነ ሰፊ ትርጉም እንዳላቸው ልብ እንላለን የሮም ወታደራዊ ኃይል በጳጳሳዊ ሮም ሃይማኖታዊ ኃይል ተተክቶ ነበር ጳጳሱም ቤተ መቅደሱን አጥቅቷል እንዴት ካልን የፈረሰውን ምድራዊውን ሳይሆን ጳውሎስ በዕብራያን 9 ላይ የሚናገርለትን ሰማያዊው መቅደስ ነበር ያጠቀው ይህም የሆነበትን ነገር سنመለከትsal አንደኛ የኮአክብት ሰራዊት በቁጥር 10 ላይ የተጠቀሱትን እንመለከታለን እነዚህ የኮአክብት ሰራዊት የተባሉት አለቃቸው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሆነ የሰማይ ዜጋ የሆኑትን የጌታን ልጆች የሚወክል ነው እና እነሱን ያጠቃበት ነገር እነሱን ያሳደደበትን ሂደት እንመለከታለን በዳንኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 25 ላይ ይተገልጹ የተመለከት ነው ነው በተለይ የጨለማው ዘመን በሚባለው ዳርክ ኤጅስ በሚባለው ጊዜ የመጽሐፍ ቅዱስን ኡነት ይዘው ያንን የወደቀና በስህተት አቅጣጫ ይሄድ የነበረውን የቤተ ክርስቲያኑን አካይድ የተቃወሙትን ሰዎች በእንጨት አስሮ እስከማቃጠል ብዙ ፍዳና መከራ እስከማድረስ የደረሱበትን ሁኔታ እናያለን እንደዚሁም ደግሞ ኢየሱስ ላይ የተሰነዘረን ጥቃት እንደነበር እናያለን ምክንያቱም በዚህ ቦታ ላይ የሰራዊቱን አለቃ ሉሉን ለማጥቃጥረት እንደተደረገ እናያለን ይሄ ደግሞ በመድር ላይ በስጋ በተገለጠ ጊዜ ደረሰበት ጥቃት ብቻ ሳይሆን ልብ በሉ አሁንም ይሄ ራይስ ከመጨረሻ ዘመን ያለውን ያመለክታል ስለሚል በመድር ላይ ባለ የመለኮት ተወካይ የታችን የተተካበትን የዛኔ ቤተክርስቲያን ወይም ደግሞ የሮም ጳጳስን አሰራር የሚያመለክት ነው ይሄ ነው እንግዲህ በእሱ ላይ ተሰነዘረው ጥቃት በመድር ላይ እሱ የሚሰራውን ስራ እኔ ሰራለሁ የሚል ሌላ ተተኪ ተወካይ በተቀመጠ ጊዜ ማለት ነው ያን ብቻ አይደለም የለታዊውን መስዋዕት እንደወሰደ ይናገራል ይሄ ደግሞ የሆነው አንደኛው እና ምክንያት ኢየሱስ ለቀ ካናዊ ስራውን በሰማይ ስለ ቅዱሳኑ የሚሰራውን ስራ በመድር ያሉ ቅዱሳን ወይም ሌሎች ቅዱሳን ናቸው የማማለድ ስራ የሚሰሩት በሚለው በሚተካበት ጊዜ ያንን የሱን ስራ መስዋዕቱን ለታዊ መስዋዕቱ ያመለክተ የነበረው እንደወሰዱት የሚያሳይ ነው በመጨረሻ ደግሞ ኡነት ወደ ምድር ተጣለች ይላል ያም ደግሞ የሚያሳየን አስተተኛ ትምህርቶች በብዛት መስተማር መጀመራቸው የመጽሐፍ ቅዱስም ስልጣን በሰው ለማድ በትውፊት እንደተተካ የሚያሳይ ነው እንግዲህ እነዚህን ሁሉ ትንሹ ቀንድ የሰራቸውን ስራዎች በመራፍ 8 ላይ በመንመለከትበት ጊዜ አንድ ፖለቲካዊ ኃይል ብቻ ይሰራው እንዳልሆነ ግልጽ ይሆንልናል ይልቁንም ፖለቲካዊ ሃይማኖታዊንም ኃይል ደርቦ ይዞ የነበረው በታሪክ መጻፎች ይትም ቢት በግልጽ እንዴት እንደተፈጸመ የምናይበት ሁኔታ አለ ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ ተነሳ ነው እንግዲህ ቤተ መቅደሱ ይሄን የመሰለ ጥቃት ስለደረሰበት በዚህ መልኩ ስለተበከለ መንጻት ነበረበት ግን እንዴት ነው የሚነጻው በቁጥር 13 ላይ ከቅዱሳኑም አንዱ ሲናገር ሰማው ሌላውም ቅዱስ እንዲህ አለ ይላል ምን አለ ይላል ስለ ዘውትሩ መስዋዕት ይልና ይናገራል ስለ ዘውትሩ መስዋዕት ለጥፋት ምክንያት ስለሆነው አመጽ ከእግር በታች እንዲረገጡ አልፈው ስለሚሰጡት መቅደስና ሰራዊት የታየው ራይ የሚፈጸመው መቼ ነው የሚል ጥያቄ ተጠይቆ እና ያለ እንግዲህ ቤተ መቅደሱ መልሶ የተገነባው በፋርስ መንግስት ባውራው በእግዚአብሔር እንደነበር ልብ እንላለን ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ጥቃት የደረሰበት ሲሆን በግሪክ መንግስት ዘመን ባውራው ፍየል የጀመረው ይጥቃት በሮም በትንሹ ቀንድ ዘመን ደግሞ ሙሉ በሙሉ ቤተ መቅደሱን እስከማፍረስ ከማቃጠል የደረሱበት ነገር እንመለከታለን ይሄ እንግዲህ የቆመውን የቤተ መቅደሱን መዋቅር በተመለከተ ነው በባቢሎን መጀመሪያ ፈረሰ በፋርስ እንደገና ታደሰ ከዛ በኋላ ግሪኮች ሊያጠቁት ሊያጠፉት ሞከሩ የበለጸ ግን ሮም ደግሞ በሰባ አመተ ምህረት ያንም ቤተ መቅደስ እንዳቃጠለችና ኢየሩሳሌምንም ከባድ ጥፋት እንዳደረሰችባት እናያለን ግን ይህ ጥቃት በዛ ጊዜ ብቻ 
የቆመ አይደለም ቀጥለን በመናይበት ጊዜ እስከ መጨረሻ ዘመን የሚدرس ጥቃት እንደሆነ ይገልጻልና በቤተ መቅደሱ ላይ ተቃጣው ጥቃት በዚያ ላይ በቀ በጳጳሳዊው ሮም በትንሹ ቀንድ ሁለተኛ ያገዛዝ ዘመንም ላይ ቀጥሎ በሰማያዊ መቅደስ ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ተደርጎ እንደነበር እንተመልክተናል እና መንግዲ በመጨረሻ መቅደሱን የማንጻት ጊዜ ላይ ሲደረስና ያለ ይህም የሰሪያትን ቀን አገልግሎት በዛ ተመስሎ የቀረበበትን ሁኔታ ነው የምንመለከተው እንግዲህ ያ የሰሪያት ቀን ቤተ መቅደሱን ከተደረሰበት ጥቃት ወይም ደግሞ መርከስ የሚያነጻ ነው ምን ይላል በዚህ ቦታ ላይ ኃጢያታችንን سنናዘዝ ይቅርን ባላለ ባንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ እግዚአብሔርን መልሶ አያስበውም ይላል በመሆኑ ማጥያታችን ይቅር እንደተባለ ሁሉ ግዜ እርግጠኞች ሊኖር ይችላል ነገር ግን ያጥያታችንን መዝገብ በሰማያዊ መቅደስ እስከሚጸዳበት እስከ ፍርድ ቀን ድረስ እንደሚቆይ ደሞ እና ያለ ኢየሱስ በከፈለው መስዋዕትነትና በሚሰራው የሊቀ ካህነት ስራ በዚህ ፍርድ ላይ ለኛ የሚፈርድልናል እንግዲህ ልብ በሉ በዳንኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 26 27 ላይ ይፍርድ አላማው ለቅዱሳን መንግስት ለመስጠት መሆኑን እንደተገለጸ አስተውለናል ተምረናል ስለዚህ ይፍርድ በሚፈረድበት ጊዜ በክርስቶስ ኢየሱስ ላመኑ ለነሱ የነሱ ኃጢያት ከነሱ ወደ ኃጢያታቸው ወደ ተሸከመ ወደ ክርስቶስ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ መስገቡ የተላለፈበትን ነገር እና ያለን ያን ሁሉ ጠርጎ የሚያስወግድ እንደሆነ ነው ምንመለከተው እንደዚህ ይላል በጥንት ጊዜ የህዝቡ ኃጢያት በእምነት የሚሰው በሚሰው በግደም በኩል ወደ ቤተ መቅደሱ ይተላለፍ እንደነበር በአዲስ ኪዳን ደግሞ ንሳ የሚገባው ሰው ኃጢያት በእምነት በክርስቶስ ላይ በማረፍ ወደ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ ይተላለፋል ይህም ቤተ መቅደስ ወደ እርሱ ከተላለፉት ኃጢያቶች የተነሳ የደረሰበት መበከል ኃጢያቶቹ ሲወገዱ እንደሚጠፋ የሰማያዊ ቤተ መቅደስም ወደዚያ በተላለፈ መዝገብ ላይ ሰፈሩ ኃጢያቶቹ ሲወገዱ ይነጻል እንግዲህ በዚህ መልኩ ነው እግዚአብሔር በፍርድ ምርመራ ሁሉን በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ባመኑት ዘንድ ፍርዱን ለነሱ ይሰጥና መንጻቱ ይከናወናል ማለት ነው ታዲያ ይህ መንጻት መቼ ነው የሚከናወነ ያለን እንደሆነ በዳንኤል ምዕራፍ 8 ቁጥር 14 ላይ እስከ 2300 ምሽቶችና ማለዳዎች ድረስ ይቆያል ይላል ይህ ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ መቅደሱ እንደገና የሚነጻው ይለዋል እንግዲህ ማንጻቱ ስራ ክርስቶስ ዳግም ከመምጣቱ በፊት እንደሚጀምር እርግጠኞች ነን ይህም የትንሹ ቀንድ መወገድ በዚህ ፍርድ ውጤቶች ላይ በመመርኮዙ የተነሳ ነው 2300 ቀናት በቀጥታ ከተወሰደ ወደ 6 አመት ከዛ ጥቂት የሚበልጥ ጊዜ ነው የሚሆነው ነገር ግን በዚህ ምራፍ የተገለጹ ታሪካዊ ድርጊቶች ከዚህ በላይ ጊዜ የሚወስዱ ናቸውና ከዚህ የተነሳ የትንቤት የጊዜ አቆጣጥረን ለመጠቀም ፍንጭና ያለን ማለት ነው አንድ ቀን ለአንድ አመት የሚለውን ስለት ስንጠቅ ይገባል ያንን በመንጠቀምበት ጊዜ ነው እንግዲህ 2300 ቀናት ወደ 2300 አመታት ከፍ ይላሉ ይህንን የትንቢት ቀመር በተመለከተ በመራፍ 9 ላይ በዝርዝር የምንመጣበት ሲሆን አሁን ግን ለዚህኛው ጥናታችን የሚረባ የሚጀምርበት ጊዜ ከ457 አመት አለም ካርጥክስስ አዋጅ ሲሆን ከዛ ጀምሮ ነው እንግዲህ የሚሆነው በ2300 አመት የሚጀምረው ካርጥክስስ አዋጅ ጊዜ ሲሆን እርሱም እዝራን ወደ ኢየሩሳሌም ሌላከው የፋርስ ንጉስ እንዳስጀመረው እና ያለን በዳንኤል ምዕራፍ 9 ቁጥር 25 ላይ የተገለጠው እና ያለን በዚህ የቆጠራ ጅማሮ መሰረት የሰማይ ቤተ መቅደስ መንጻት ስራ የተጀመረው ይሄ 2300 አመታት ከተጠናቀቀ በኋላ ሲሆን ያ ደግሞ የሚወስደን ወደ 1844 አመተ ምህረት ይሆናል ማለት ነው ይህ ትንሹ ቀንድ ከተዳከመ ከጥቂት አመታት በኋላ ይሆነ ሲሆን ያውም ባለፈው እንዳየነው ከ1798 አመተ ምህረት በኋላ እንደሆነ እናያለን ስለዚህ እንግዲህ በዚህ መልኩ ነው ይህ የቤተ መቅደስ ስርዓት የሚጀምረው መንጻቱ የሚጀምረው ማለት ነው የቤተ መቅደሱ መንጻት የፍርድ ምርመራን ተግባር ይጠይቃል ይህም ከክርስቶስ ዳግም ምጽአት በፊት መፈጸም ይኖርበታል ምክንያቱም ጌታችን ሲመጣ ለእያንዳንዱ እንደ ስራው ዋጋውን ሊሰጥ በእጁ ይዞ ስለሚመጣ ነው ራያ 22 12 ላይ እናገኛለን እንግዲህ ትምርታችንን سنናጠቃለለው በዚህ ክፍል ላይ ተመለከት ነው ሐሳብ ምንድነው እንዴት እግዚአብሔር በታሪክ ነገሮችን ሲመራ እንደነበር የሚያሳይ ነው ከዛም ደሞ በተጨማሪ 
በተለይ በመራፍ 8 ላይ የምንመለከተው ሐሳብ ምንድነው በመጨረሻ ዘመን እግዚአብሔር ነገሮችን እንደሚያድስ ዑነትን እንደሚያድስ በመቅደሱ ላይ የተቃጣው በእኛ ማጥያት ይሁን እንደገና ደግሞ በጥላት አሰራርና በአስተ ትምርት የተቃጣው ጥቃት እንደሚቀለብስ ቤተ መቅደሱን ዑነቱን እንደሚያድስ ከዛ ምድሳት የተነሳ የእግዚአብሔር ማንነት ደግሞ ግልጽ ሆኖ እንደሚወጣ የşeytan ማንነት ግልጽ ሆኖ እንደሚወጣ እግዚአብሔር የሆነትና የፍቅር የቅን ፍትሃም ላክ እንደሆነ ባንጻሩ ደግሞ ጣላት በሱ ላይ የተናገረው ውሸትና ክስ መሰረተብይስ እንደሆነ የሚረጋገጥበት እንደሆነ እና ያለን ያን ጊዜ ነው እንግዲህ የተመቅደሱ ይነጻል የሚለው የኛ ኃጢያት ሲወገድ እንደዚሁም ደግሞ በቤተ መቅደሱ ላይ የተቃጡት የሐሰት ነገሮች ሁሉ ተወግደው እውነቱ ሲታደስ በመጨረሻ የእግዚአብሔር ዑነተኛ ማንነት ሲገለጥና የሱ ቅን ፈራጅነት ሲታወጅ ያን ጊዜ ነው የተመቅደሱ የሚነጻ የሚለውን ሐሳብ የምን በሙላት የምናየው እንግዲህ ዛሬ ለኛ ትልቁ ልባችን ላይ ሊቀርለን የሚገባ ነገር ቢኖር የከማን ጋር ነው የቆም ነው በየትኛው የኡነት መስመር ላይ ነው ያለነው የሚለውን ለናይ ለንፈትሽ ይገባል ክርስቶስ ብቻ ኡነተኛው በእኛና በመለኮት መካከለ ያለ ብቻኛው ድልድይ አገናኝ እንደሆነ ለናስተው ላይ ያስፈልገናል ያ ነው የቤተ መቅደስ ዋና መልእክት ያንን የሚያፈር ሴትኛው ማይነት የሰው ትምርት የሰው አማራጭ ዘዴና መንገድ የተባለ ሁሉ ወደ ኡነተኛው የህይወት ምንጭ የሚያደርሰን ሳይሆን ከዛ የሚያርቀንና ወደ ጥፋት የሚወስደን እንደሆነ ለናስተው ላይ ያስፈልገናል በዚህ መልኩ ከሱ ጋር በመሆን እሱን ሊቀ ካህናችንን በህይወታችንና በኑሯችን በመሾም ስንኖር ያን ጊዜ በእሱ ሐሳብና ፈቃድ በተዘጋጀልን በረከት ሁሉ የተጎበኘ ህይወት መኖር እንችላለን ማለት ነው እግዚአብሔር በዚህ መልኩ እንዲያመላልሰን እሱ እንዲረዳን ጸሎታችን ይሁን ስለነበረን ጊዜ ጌታን ያመሰገነን ምራፍ 9 ደግሞ ከዚህ ይቀጥልና ይበለጠ ስለዚህ ስለ ጊዜው ቀመር እንደዚሁም ደግሞ በበለጠ በዚህ ጊዜ ውስጥ እግዚአብሔር በቅዱ ያስቀመጠው የኛኔ ማዳንና ይህንን መቅደሱን የማንጻትን ስራ የሰራበትን መንገድ የሚያሳይ ስለሚሆን በቀጣይ ጥናታችንም ከኛ ጋር እንድትሆኑን ጋብዛችኋለን ይህንን ምስል ቀስ ብላችሁ በማየት ጥቅሶቹን በማጥናት አንዳንድ ከበድ የሚሉትን ማሳቦች የበለጠ በጸሎት በእግዚአብሔር ፍትሃችሁ በመቅረብ የሱን ዑነት እንድታገኙ ምኞታችንና ጸሎታችን ነው በዚህ ንሰናበታችኋለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ